enseñar a graficar una ecuación lineal por medio del trazado de puntos, que es una forma muy sencilla y rápida de aprender. Pongan atención, por favor. Un polinomio de primer grado se dice que es lineal porque la gráfica de la función es una línea recta. Para realizar gráficas necesitamos dos variables, una independiente, en este caso es 2x menos 3, y una dependiente del valor de x, en este caso es y. Todos los puntos que se describen en esta ecuación se encuentran sobre esta línea recta. Las instrucciones dicen así, grafique por medio del trazado de puntos, trace al menos tres puntos para cada gráfica. La instrucción dice así, 2y es igual a 2x más 4. Lo primero que tenemos que hacer es despejar para y. Entonces nos quedaría, y es igual a 2x más 4 dividido. 2. El 2, que está aquí a la par de la Y, pasó a dividir. Luego nos quedaría nuestra ecuación. 2 dividido 2 es igual a 1. En este caso el 1 es imaginario, entonces solo ponemos X. 4 dividido 2 es igual a 2. Y nuestra ecuación ya despejada nos queda Y es igual a X más 2. Luego lo que tenemos que hacer es proponer valores a X. Por lo general yo tomo números negativos y positivos. Entonces tendría así. X más Y. Yo hago esta tablita porque es por medio del trazado de puntos. Esta es la forma en la que se hace. Yo voy a agarrar los puntos desde menos 2 hasta 2, entonces colocaría menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y agarramos la ecuación ya despejada y sustituimos todas las x por los números que pusimos acá. Y es igual a menos 2 más 2. Esto es igual a 0. Y es igual a menos 1 más 2, que es igual a 1. Y es igual a 0 más 2, que es igual a 2. Y es igual a 1 más 2, que es igual a 3. Y Y es igual a 2 más 2, que es igual a 4. Y nuestros puntos quedarían así. Menos 2, 0. Menos 1, 1. 0, 2. Y 1,3 y 2,4. Y estos son los puntos. Ahora lo que tenemos que hacer es graficar. Bueno, ahora vamos a graficar con la ayuda de nuestro programa GeoGebra. Ingresamos nuestra ecuación en la parte de acá abajo donde dice entrada. Nuestra ecuación es. 2y es igual a 2x más 4. Le damos enter. Luego podemos ver que nuestra recta pasa por los puntos menos 2,0, menos 1,1, 0,2, 1,3 y 2,4. Y así es como nos queda nuestra gráfica. Y espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Adiós.